गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अब ये एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर टू है कल हमने क्वेश्चन नंबर वन किया था डेसिमल एक्सपेंशन वाला इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमने सीखा था और इरेशनल राइट अभी यहाँ पे राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपेंशन ऑफ दो रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन वन जो क्वेश्चन वन में हमने किए उसमें टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंशन जो भी है उसका डेसीमल एक्सपेंशन हमें लिखना है कि वो कौन से डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में टर्मिनेटिंग है तो फिर उसका आंसर क्या आएगा लास्ट में वो हमें लिखना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा वो लिखना है क्वेश्चन नंबर टू में क्वेश्चन नंबर वन में जो थे वही तो क्वेश्चन नंबर वन में जो जो टर्मिनेटिंग थे उसमें सबसे पहले था फर्स्ट नंबर वाला देखो फर्स्ट नंबर वाला ये था थर्टीन अपॉन थ्री वन टू फाइव ये टर्मिनेटिंग था टर्मिनेटिंग इसलिए था कि हमने उसके फैक्टराइज किया था तो थर्टीन अपॉन फाइव रेस टू फाइव ऐसे आया था फाइव और टू होता है डिनोमिनेटर के फैक्टर में तो वो टर्मिनेटिंग होता है राइट अब उसका एक्सपेंशन हमें लिखना है तो क्या करना है तो कंपलसरी क्या करना है वो याद रखना है देखो इधर थर्टीन और फाइव रेस टू फाइव है ना तो फाइव का पावर जितना भी है उसको टू के वही पावर से मल्टीप्लाई करना है मतलब टू रेस टू फाइव से फाइव रेस टू फाइव मल्टीप्लाई टू से मल्टीप्लाई करना है फाइव हो तो टू से करना है टू हो तो फाइव से करना है टू और फाइव दोनों लाना है मतलब अब फाइव था तो हमने टू से मल्टीप्लाई किया पर फाइव का पावर फाइव था तो टू का भी फाइव पावर रखना है अब नीचे जिससे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में वही ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा टू रेस टू फाइव राइट तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा तो इज इक्वल टू हमें मिलेगा ऊपर मल्टीप्लाई करो तो फोर वन सिक्स ये मिल जाएगा और नीचे फाइव टू जा टेन टेन रेस टू फाइव हो जाएगा टेन रेस टू फाइव तो फाइव वन सिक्स टेन रेस टू फाइव मतलब क्या करेंगे कि वन और फाइव जीरो लगा देंगे राइट ये फाइव जीरो अब उसको डिवाइड करो तो ये वन टू थ्री फोर फाइव तो सिक्स वन फोर वन टू थ्री फोर फाइव उसके बाद डेसिमल पॉइंट आएगा तो ये उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन हो गया ये था क्वेश्चन नंबर टू का वन जो फर्स्ट वाले में टर्मिनेटिंग था अब आगे उसका अब इसमें दूसरा नंबर ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सेकंड नंबर वाला सेवनटीन अपॉन एट तो सेवनटीन अपॉन में हमने उसको फैक्टराइज करके ऐसे लिखा था टू रेस टू थ्री राइट तो अभी जैसे हमने किया वैसे यहाँ पे भी करना है कि सेवनटीन है टू रेस टू थ्री है डिनोमिनेटर में तो हमें उसको फाइव से मल्टीप्लाई करना है पर पावर टू का जो है वही रखना है तो फाइव रेस टू थ्री तो ऊपर भी फाइव रेस टू थ्री हो जाएगा राइट इतना मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करो सेवनटीन मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव तो आंसर मिलेगा तुम्हें टू वन टू फाइव क्या मिलेगा टू वन टू फाइव और नीचे फाइव टू जा टेन रेस टू थ्री हो जाएगा क्या हो जाएगा टेन रेस टू थ्री अब टू वन टू फाइव हो गया और नीचे टेन रेस टू थ्री मतलब थ्री जीरो थाउजेंड हो गया राइट अब वन टू थ्री है तो थ्री पॉइंट्स के बाद डेसिमल आएगा तो टू पॉइंट वन टू फाइव उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया टू पॉइंट वन टू फाइव ये सेकंड नंबर वाला भी ऐसे ही था अब उसके बाद तो फोर्थ नंबर था फिफ्टीन अपॉन वन सिक्स डबल जीरो तो पहले तो उसको रिड्यूस कर दिया था हमने फाइव से डिवाइड किया था तो ऊपर थ्री और नीचे थ्री ट्वेंटी आया था राइट अब ये थ्री ट्वेंटी आया फिर उसके बाद उसके फैक्टर्स लिखे थे हमने तो थ्री अपॉन थ्री ट्वेंटी का आंसर क्या आया था टू रेस टू सिक्स इंटू फाइव रेस टू वन ऐसे आया था राइट अभी हमें पता है कि टू और फाइव दोनों का पावर हमें इक्वल करना है तो क्या करेंगे तो थ्री अपॉन टू रेस टू सिक्स एज इट इज लेता हूँ मैं टू रेस टू सिक्स एज लिख लेता हूँ और फाइव का पावर वन है तो सिक्स करना है तो दूसरा फाइव रेस टू फाइव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फाइव रेस टू वन मल्टीप्लाई फाइव रेस टू फाइव तो वन प्लस फाइव सिक्स हो जाएगा तो ऊपर भी फाइव रेस टू फाइव क्या हो जाएगा फाइव रेस टू फाइव तो इजी कोल टू क्या मिलेगा थ्री मल्टीप्लाई फाइव रेस टू फाइव अपॉन टू रेस टू सिक्स मल्टीप्लाई फाइव रेस टू वन प्लस फाइव सिक्स हो जाएगा तो इजी कोल टू हमें मिलेगा थ्री मल्टीप्लाई फाइव रेस टू फाइव टू फाइव जै टेन टेन रेस टू सिक्स मिल जाएगा तो टेन रेस टू सिक्स और ऊपर नाइन थ्री सेवन फाइव ये तीनों का दोनों का मल्टीप्लाई इतना मिलेगा और टेन रेस टू सिक्स मतलब सिक्स जीरो लगाने राइट सिक्स जीरो लगा दिए फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो यहाँ से पॉइंट काउंट करना है पहले तो ऐसे पूरा लिख देते फिर ये सिक्स है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पॉइंट ये हो गया उसका डेसीमल एक्सपेंसन ये नंबर फोर था राइट 
तो देखो सिक्स नंबर वाला भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था तो उसमें तो डायरेक्ट हमें दिया था ट्वेंटी थ्री अपॉन टू रेस टू थ्री फाइव रेस टू टू तो ट्वेंटी थ्री अपॉन टू रेस टू थ्री इन टू फाइव रेस टू टू तो यहाँ टू का पावर थ्री है मैक्सिमम पावर जिसका है वो इक्वल करना है तो फाइव का भी थ्री करना पड़ेगा तो फाइव रेस टू वन से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी फाइव रेस टू वन राइट ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर क्या हो जाएगा ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई फाइव ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई फाइव वन वन फाइव हो जाएगा वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन और नीचे ये टू रेस टू थ्री मल्टीप्लाई फाइव रेस टू टू प्लस वन थ्री हो जाएगा तो इज इक्वल टू वन वन फाइव अपॉन टू फाइव हो जाए टेन रेस टू थ्री हो जाएगा तो वन वन फाइव अपॉन थाउजेंड वन अपॉन तो वन वन फाइव अपॉन थाउजेंड तो वन वन फाइव ये वन टू थ्री तो वन टू थ्री पॉइंट डेसीमल ये उसका डेसीमल एक्सपेंशन हो गया ये था नंबर सिक्स ये भी टर्मिनेटिंग डेसी अब दूसरा एट नंबर है सिक्स अपॉन फिफ्टी तो इसको पहले तो थ्री से डिवाइड किया था तो ऊपर थ्री टू ज़ा सिक्स और थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन टू अपॉन फाइव आया था राइट अभी टू अपॉन फाइव है देखो टू अपॉन फाइव तो फाइव का पावर वन हो गया तो हमें टू का भी पावर वन लाना है तो टू रेस टू वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट तो क्या बचेगा इज इक्वल टू फोर अपॉन टेन फोर अपॉन टेन मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया फोर अपॉन टेन मतलब जीरो पॉइंट फोर राइट हो गया तो उसके बाद लास्ट वाला था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नाइन नंबर वो था थर्टी फाइव अपॉन फिफ्टी थर्टी फाइव अपॉन फिफ्टी उसको भी फाइव से हमने डिवाइड कर दिया था तो फाइव से डिवाइड करो तो ऊपर सेवन होता है नीचे टेन होता है क्या होता है नीचे टेन होता है तो नीचे टेन आ गया मतलब वो तो डायरेक्ट ही हो जाएगा इसमें फाइव टू जा फाइव का भी वन पावर टू का भी वन तो सेवन अपॉन टेन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन ये उसका क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन ये क्वेश्चन नंबर टू था जिसमें क्वेश्चन नंबर वन में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उसका डेसिमल फॉर्म हमें लिखना था तो सबका डेसिमल फॉर्म हमने लिख दिया कि उसको कैसे करना है तो यही याद रखना है कि डिनोमिनेटर में टू और फाइव सिर्फ होना चाहिए और दोनों का पावर इक्वल करना है इसका पावर लेस है उसको उतना ऐड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है तो उसका टेन हो जाएगा फिर टेन के टेन टू दी पावर टू थ्री फोर जो भी आए उस हिसाब से उसका डेसिमल प्लेस डिसाइड करना है ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया है तो क्वेश्चन नंबर में दिया है कि द फॉलोइंग रियल नंबर है डेसीमल एक्सपेंसन इज गिवन बिलो नीचे तीन डेसीमल एक्सपेंसन दिए दिए हुए इन ईच कैस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट ये रेशनल नंबर है या नहीं है वो डिसाइड कर रहे हैं इफ दे आर रेशनल अगर वो रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q तो वो अगर p अपॉन q फॉर्म में हो सकता है तो q के फैक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं वो लिखना है राइट right? तो हमें ये डिसाइड करना है पहले तो कि ये रेशनल है या ई है तो रेशनल कौन होता है तो जिसका टर्मिनेटिंग डेसीमल एक्सपेंसन हो या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग हो तो भी वो रेशनल होता है ई रेशनल वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है जो टर्मिनेटिंग भी नहीं होता है और रिकर भी नहीं होता है वो ई रेशनल होता है राइट तो करते हैं सबसे पहला जो टर्म दिया है वो फर्स्ट वाला दिया है फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन नंबर थ्री फर्स्ट नंबर में दिया है फोर थ्री पॉइंट वन ऐसे दिया है इसका क्वेश्चन तुम लिख लेना वहाँ टेक्स्ट बुक में मैंने बताया वहाँ से ठीक है अब इसको हमें पहले तो ये डिसाइड करना है कि वो रेशनल है या ई रेशनल है तो पहले तो ये डिसाइड करेंगे तो मैंने बताया था कि जो टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ पे डॉट 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 ऐसे नहीं दिया है मतलब इसका एंड आ गया तो ये टर्मिनेटिंग तो जो टर्मिनेटिंग होता है वो कंपल्सरी रेशनल नंबर होता है तो पहले वही लिखना है कि द गिवन नंबर द गिवन नंबर इज अ रेशनल नंबर रेशनल नंबर ये रेशनल नंबर हो गया इस इसका जो एक्सपेंशन है वो कैसा है टर्मिनेटिंग है कैसा है टर्मिनेटिंग एंड आ गया मतलब वो टर्मिनेटिंग है बिकॉज बिकॉज टर्मिनेटिंग 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 जो होता है वो रेशनल नंबर होता है राइट right? अब यहाँ पे दिया है कि इसका p अपॉन q फॉर्म क्या होगा 
तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग राइट ये टर्मिनेटिंग है तो उसका P अपॉन Q फॉर्म होगा तो P अपॉन Q फॉर्म में जो Q के फैक्टर्स होते हैं ना वो ओनली टू और फाइव ही होंगे क्या होंगे टू और फाइव होंगे तो वही लिखना है कि फैक्टर ऑफ Q इन P अपॉन Q फॉर्म इन P अपॉन Q फॉर्म फैक्टर ऑफ Q इंक्लूड्स only टू and फाइव टू और फाइव टू और फाइव लिखते हैं टू और फाइव होगा टू और फाइव और बोथ दोनों भी हो सकते हैं ये उसका आंसर होगा राइट उसके बाद दूसरा नंबर दिया है दूसरा नंबर दिया है जीरो पॉइंट वन टू जीरो वन टू जीरो जीरो वन टू जीरो 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 फिर वन टू जीरो 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 सो ऑन ये सो ऑन आ गया मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है ये टर्मिनेटिंग नहीं है टर्मिनेटिंग नहीं है टर्मिनेटिंग नहीं है तो फिर क्या करोगे तो टर्मिनेटिंग नहीं है तो ये रिपीट हो रहा है वो देखना है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है वो लिखना है पहले तो तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो एक तो टर्मिनेटिंग नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा है रिकर भी नहीं हो रहा है तो ये तो इरेशनल नंबर हो जाएगा तो पहले तो यही लिखना है कि इट इज एन गिवन नंबर इज एन इरेशनल इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्यों लिखना है तो बिकॉज डेसिमल एक्सपांशन कैसा है उसका डेसिमल एक्सपांशन डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग राइट ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें कि वो डेसिमल कैसा एक्सपेंशन है तो क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया है फोर थ्री पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ऊपर बार लाइन दी है मतलब ये जो है वो सब रिकर हो रहा है रिकर हो रहा है मतलब वो रेशनल नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा तो ये रिकर हो रहा है एंड आ गया तो वो रेशनल तो यहाँ पर रिकर हो रहा है ये सब बार लाइन का मतलब क्या होता है रिकर तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा तो गिवन नंबर गिवन नंबर इज रेशनल नंबर रेशनल नंबर ये रेशनल नंबर है राइट बिकॉज कि क्यों रेशनल नंबर है ये तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है रिपीटिंग बिकॉज डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिपीट हो रहा है रिपीटिंग इसलिए रिपीटिंग है मतलब वो क्या हो गया रेशनल नंबर हो अब रेशनल नंबर होगा तो उसमें भी यही करना है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग तो उसमें टू और फाइव दोनों में से एक तो फैक्टर होगा ही होगा हमने देखा था कि रिपीटिंग कब होता है जब उसमें टू फाइव के सिवा कोई भी आ जाए तो वो ऐसे हो जाता है कि वो रिपीटिंग हो जाता है तो इसमें टू एंड फाइव दो में से एक तो एटलीस्ट होगा ही तो देर फोर अब क्या लिखेंगे फैक्टर ऑफ क्यू इन पी अपॉन क्यू फॉर्म पी अपॉन क्यू फॉर्म में फैक्टर क्यू विल कंटेन क्या कंटेन करेगा विल कंटेन एटलीस्ट वन प्राइम वन प्राइम अदर देन टू एंड फाइव मतलब उसके फैक्टर्स में टू और फाइव के सिवा दूसरा कोई एक प्राइम आ जाएगा जैसे थ्री सेवन इलेवन थर्टीन कोई भी फैक्टर में आ जाएगा तो वो कैसा हो जाता है रिपीटिंग हो जाता है टू और फाइव के सिवा कोई भी फैक्टर मिल जाए तो वो रिपीटिंग हो जाता है कैसा हो जाता है रिपीटिंग टू और फाइव हो तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है क्या होता है टर्मिनेटिंग हो जाता है और टू फाइव के सिवा कोई भी आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा ओके तो ये पूरा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा अब उसके बाद कल उसका मैं टेस्ट दूंगा वो करना है ठीक है